Hi everyone, it's Charlie Spernachea and welcome back to my channel. For today's video, i review po ang Glide by Careline. Ayan, ang Glide Cosmetics ay collaboration with Andrea Brillantes ni Careline. Ayan, ito yung kanilang PR package. Ayan, itong kanilang Fanny Pack, which is, ayan nga, yung Fanny Pack na belt bag, ay naglalaman ng kanilang iba't ibang products. Hindi ko pa alam kung ano yung nilalaman, kung full face ba siya, or kung ano lang yung nilalaman, yun lang yung mariligyo natin. So anyways, ayun, may leaflet na kasama, and andito yung mga information sa loob. Babasahin ko siya sa inyo kung ano-ano yung mga products nila. Okay. Uh, ito, si Blight by Careline. Uh, hindi ko alam kung yung Blight is uh, pangalan ba ni Andrea Berliata, second name, or uh, what do you call that? palayaw niya. Ganun. Ayan. First and foremost, meron tayong mga parang pahahabang mga products. Ayan. Itong una natin nakuha product ay Eyeliner Duo Stamp and Eyeliner Duo Stamp din. Ulit. Ayan. Falling Star and Black Magic yung shade na nakalagay. Tapos ito namang isa ay Perfect Brow Trio. Ayan. Check natin siya. Una natin, bubuksan ay yung pangkilay. Siyempre, ano, mga besh. Yan yung mga product na dapat hindi mawala sa ating pag-makeup. Ayan. Tinanggal ko na siya sa box. And yun. Ang napansin ko lang, yung packaging niya is ang cute. Talagang, para siyang, ano, all about galaxy, universe. Ayan, may mga, ano siya, may mga solar system effect. Mga ganon. Tapos, ayan, ito yung kanilang pro product. Ganyan siya kalaki. Ayan, ito yung aking kamay. Ayan, buksan natin yung ito, itong part na ito. Ay, hindi siya di ganun. Oh, di ikot siya. Okay, so ito yung kanilang pro mascara. Ayan, ang cute. Ang liit, 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 liit niya. Sobrang liit. Ayan, hindi ko alam kung advantage ba yun or disadvantage ba pagdating sa isang pro mascara. Kasi sanay ako sa bro mascara na yung malalaki and regular size. Yung hindi naman siya parang pag mascara na sa eyes natin. Parang mas maliit siya than that. Yung ganun. Yung para sa eyelashes natin, mas maliit yung mga bro mascara ko. Pero ito sobrang liit niya. Yung parang micro na siya. Micro. Check natin naman yung kabila. So ito naman yung kanilang pencil. Oh, marami rin product ang laman ng kanilang pencil. Ayan ako nakikita niyo. Yan, ang daming laman ng pencil nila. I-check natin kung pigmented ba yan. Ito sa gitna, <laughs> hindi ko nang di makita. Sa gitna naman, kapag binuksan mo, tinwist mo siyang ganyan. Nandito yung powder niya. So, try natin siya. Hindi siya matigas, guys. Ayan, para siyang uh, nag-aagaw yung solid na product tapos medyo creamy na gano'n. Gano'n yung feeling niya. And then, hindi siya mahirap i-glide for me. Ayan. Hindi ako maliit mag-glide as of the moment. And, talaga nag-glide siya smooth on my eyebrows. Ayan. Very, very pabebe lang yung ating look na gagawin in case sa mga products na to. Kasi parang ang target market nila is mga teenagers. Since si Andrea Berliantes ay teenager pa lang. Kung may mga baguhan sa inyo sa kilay, marami akong tutorial ng kilay or meron ako nag-i-exist na kilay tutorial. Panuorin din na lang yun kung paano gumamit ng uh, pencil sa pagkikilay. I mean, ito kasi yung favorite ko among all ng pangkilay. Ito yung pinaka-basic and pinaka-madaling matutunan na product sa pagkikilay. So anyways, ipagpatuloy na natin. Madali siyang gamitin for me. User-friendly siya and beginner-friendly siya. Yeah. Hindi ito yung klase ng pangkilay na may spoolie. Pero ang kagandahan sa kanya, tatlong product na siya sa isang 
tatlong product na yung makukuha mo sa isang product. So, next tayo dun sa my... For me, parang huli na yung powder kasi yun yung gagamitin natin yung mascara. Try natin tong maliit na grow mascara. At medyo, medyo, medyo natipin niya yung ano, eyebrow hairs ko. Tapos, may naaamoy akong medyo medyo kinda strong na parang pental pen. Sa pental pen, yung mga ganito na aamay ko kasi sa mga marker. Okay. Medyo matapang yung amoy ng pro-master. Anyways, hindi na siya, hindi naman siya hadlang for me. Hindi naman ako ma-artist sa mga amoy. Huwag lang talagang mabaho-mabaho yung product to the point na hindi mo na siya magagamit. Okay, next natin yung Uh, brow powder. Ayan. Mostly, ang brow powder ay ginagamit pang fill-in sa uh, mga spots na hindi nyo or hindi kaya ni pencil. Ayan. Or, for me, kasi kaya ko na mag-fill-in using the pencil eh. Dagdag parte na lang tong brow powder. Pero sige, gamitin natin siya pang set. Yung may ibang techniques kasi depende na lang sa atin or depende na lang sa tao na gumagawa. Pwedeng mauna si brow powder para dun sa mga hindi nalagyan na spot ni pencil. Tapos pwede namang mauna si mascara. Since basa siya, pagsaset mo si powder para mag-last long yung uh, product. Piling ko na blend niya yung product lahat-lahat using this brow powder. Hindi ko lang sure kung tahalog ba to or whatsoever. Pero yun, namigil na itong natin ang gamit. Wala ko narinig na umaalaw sa so, paano siya bumabagsap. Siguro para lang siyang concealer. Parang, parang yun sa mga concealer like yun sa may Maybelline H3 Wine Concealer. Ayun. Ayun. Parang nakadikip yung product doon sa kanyang ganito. Parang foam applier. Something like that. Okay. Gagawin ko yung kabila natin brows and then next product tayo. Then sabay-sabay ko na lang sila okay. the final verdict mamaya. Next kong nakuha is itong uh, kanilang ay! Face palette. Ayan. Uh, yung kanina yung eyebrow, yung 3-in-1 na eyebrow nila na Perfect Brow Trio ay 265. Tapos, itong face palette naman ay 245. Ang nakuha kong shade ay twilight. Kung hindi ako nagkakamit niya. Ayan, twilight siya. Okay, open natin siya. Ayan, ito yung may eyeshadow sa ibabaw. Apat na shades. Tapos, sa ilalim naman ay merong multi-color bulb. Para siya bulb. Check natin kung bulb na ba talaga. Multitasking tint siya, rather. Pero for me, parang balm yung dating niya. Pero anyways, napansin ko, since nagdalawang product sila dito, ay walang kasamang brush. So, gagamit tayo ngayon na bukod na eyeshadow brush, which is yung eyeshadow brush ko na lang. So, yun. So, yun. Ayan, gamit tayo ng eyeshadow brush. And then, neutral eyeshadow lang tayo for this look. Since... Ayan, kuha tayo ng konting product and then build up tayo. Try na. Natukuha ako sa mga products locally ngayon. Sobrang nang lalawan. Hindi siya ano. Hindi siya... I mean, very very light-handed lang ako magkukuha ng product dito. Hindi siya, hindi mo kailangan na mood-mood yung brush para makakuha ka ng maraming product kung able for it to be pigmented. Ayan po. Partida ha. Malinis yung brush ko. Nakikita nyo ba? Ayan. Gawin natin din same sa kabila. Tutuwa ako sa eyeshadow nila. Hindi siya mahirap take up yun ng eyeshadow brush. Tapos hindi siya mahirap i-blend. Wow. Napapawaw ako.
ginamit ko yung lightest shade, tapos next tayo dun sa may medyo sumunod na dark shade sa light, lightest shade. Medyo darker than the lightest. Ang gulo ko. <laughs> <laughs> Ang gulo ko. Basta yung sumunod dun sa light. Ayan, di ba nauna ko sa pinaka-light. Dun tayo sa may pangalawang shade na mas dark yun sa kanya. Yung yung transition shade natin for at this look. And then yung napansin ko lang yung sa mga shades na ginamit nila dito, na nilagay nila dito sa Twilight Palette. Lahat magagamit mo on your, ano, on a daily basis. I mean, walang playful colors, neutral lahat. Tapos, on occasions, pwede sa kulay na pinag-combine-combine nila. blend-blend lang tayo. Yan mo, ang bongga. Ang bongga ng eyeshadow. Tapos, kuha lang tayo, ano, gamitin lang natin yung fingertips para doon sa may shimmers. Kasi dalawang matte and then dalawang shimmers siya. Kaya doon nakikita nyo. Gamit lang tayo na, okay, ito na lang. Yung medyo light doon sa dalawang. Wow. Ang bongga. Ang bongga ng eyeshadow. Ganyan lang kadali ako mag-eyeshadow pa pa. Ito yung pinakamadali kong eyeshadow look. Kapag shimmers tsaka matte, parehas mong gagamitin. Ipang ano lang, pang araw-araw look lang, mga ganun. Ang bongga, ang bongga ng eyeshadow. Nakukuha ako dahil. And then, next one is yung kanilang, yung multi-tint. Ayan. I think, since cream product siya, gagamit na lang tayo ng fingertips. Kasi, pag ganun yung brush, yung pag ginamita mo siya ng brush, makupunta lang lahat dun sa brush yung product. So, ooh. Para siyang ano, para siyang lipstick na naka-depot. Depot ba? Dito. Barang ganun. Okay. <laughs> Ayan. Ito tayo maglalagay. Ay! Medyo, ano siya, pigmented. Very, very light lang muna lagay natin. Let's blend na lang natin. Okay. Ano, advice ko lang dito sa multi-tint nila, huwag niyo agad bonggahan ha, kasi ang pigmented mong dating lang sa akin. Itong twilight nila. Akala ko ano, yung flush, yung ano niya, yung soft lang yung ano niya, yung latingan. I mean, yung pag natahid mo siya, soft lang, and then buildable. Pigmented siya eh. Yun know. o. Parang isang sawsaw ko lang kanya ng fingertips. Fingertip ko. Ayan na siya. Dagdagdagdag ka na lang kung makukulangan ka. Blend-blend lang para ma-achieve mo yung flush na blush. Kasi wala namang gusto sa ating naka-blush na mukhang sinampal, di ba? Ayan lang siya. Patutuwa naman ako dito sa face palette nila. Sobrang, ano, multi-function. I mean, may, eye, may pang eyes ka na, tapos pang all occasion pa yung eyes nila, tapos may multi-tint pa sila. Hindi ako gagamit ito sa lips, ha? Kasi, alam niya, nagagamit tayo ng ibang product for lips. Okay, next one is itong kanila eyebrow stamp naman. Ayan, buksan natin siya. Dalawa to actually, itong nandito. Isang, ang shade is Falling Star, tapos yung isa is Black Magic. Okay, tignan natin ano yung pinagkakaiba. Parehas lang ano natin. Parehas lang naman ng packaging yung dalawang eyebrow eyeliner duo stamp brother. Ayan. Ito yung, ito yung product. Isang brown, isang black. And check natin po ano yung itsura. Ayan. Itong brown is yung pang stamp niya star. Itong shade na falling star. 
sa kabila ay felt tip. Yung isa naman yung black ay ito yung teardrop naman. Para dito. May mga tattoo ako nakikita na may teardrop sa gilid na matag ito banda. Tapos yung kabila, ayan, supposedly, uh, dapat talaga is felt tip siya. Kaya nito. Ayan. I mean, felt it din siya gaya nung no, no. tawag. ko mag-ano ngayon, magsalita, nakakaloka. Pasensya na kayo. <laughs> so, ayun. Um, parang mas bet ko gamitin yung star. Gamitin natin yung star. Ayan. Mag-eyeliner tayo. Okay. Gamitin naman natin yung pang-stamp nila. Ayan. Ang napansin ko dun sa, ano nila, sa eyeliner na felt-tip pen part ay hindi ganun ka-black. Pero pwede na for your everyday use. Ayan. Ito tayo maglagay. Ayan. Gawin ko ng tatlo girl. Ayan. Tatlong star yung nilagay ko. Brown. Brown yung color ng star. Okay. Next product tayo. Ayun. Mga lipsticks naman. Unahin natin tong ayan. Cloud tint. Ayan. Ganyan yung itsura ng cloud tint niya. Kanina yung mga packaging ng mga nauna ay yung face palette is purple. Okay. Kung nakikita niya purple siya. Tapos yung sumunod na products is mga sky blue na siya. Ayan. Tapos itong next one is mga pink na siya. Ayan. Okay. May dalawang shade ako dito. Which is cloak and mist. Ayan. Open natin siya. Wait lang. Isingit ko lang guys. Kasi hindi ko pala siya na-i-ano kanina. Na-i-intro yung mga products. Ah... Uh, Lahat ng products na pansin ko ay 24 months upon opening, 24 months of usage. Tapos, cruelty-free, which is hindi natas sa animals. And paraben-free, which is walang chemical na paraben. So, that's it. Open na natin from cloud tin. Uy. Ang bongga ng packaging ng cloud tint nila. Not the usual tints. Na isa lang yung packaging and then yun. Tignan natin. Tapos parang pabulit, pabulit yung shape. Pabulit yung, pabulit lipstick yung shape niya sa loob. Well, yon Tapos yung cap niya, yung design sa cap, is may mga galaxy, may mga universe, mga ganong constellations, something like that. May mga stars. Ayun. May dalawang shade, which is yung isa is parang mauvy. Mauvy na parang peach medyo dark pitch. Tapos yung isa naman ay pinkish red. Yan, medyo nakifeel kong itry is yung mauve. Yan, which is yung mist. And open na natin siya. Ang cloud tint pala ay merong 3.5 grams. Ayan. Girl, para siyang liquid lipstick. Check na gana. Konti lang mo lalagay niya. I told you, para siyang liquid lipstick. Yung feeling, feeling ng liquid lipstick. Kapag ganun yung tints nyo, ah, uh, yan o, ang pigmented niya masyado. I mean, wala namang mali sa ganun. Well, ang tints kasi, supposedly, dapat tint siya or stain type, ganun. Kasi ngayon, ano, innovated na talaga na ginagawa na nilang pigmented just like a liquid lipstick, yung mga tints. Para, kahit tint lang yung gamitin mo, ay uh, ano, para kang naka-liquid lipstick or para kang naka-lipstick. Pero kasi, marami pa rin tao ngayon na hinahanap yung uh, characteristics talaga, original na characteristics ng isang tint. Kaya ka nga nag-tint and kaya ka nag-lipstick uh, 
Ayun, magkaiba sila talaga. So, for this one, yung feeling ko is nakalikulistik ako. Yung feeling ko na nagaagaw yung pagka feeling na, alam mo yun, may lipstick ka talaga, may ano ka, may liquid lipstick ka makalagay. Hindi ko siya ipopool, guys, kasi hindi na magiging tip ang itsura. Ang advice ko lang, kapag gagamit ka ng parang liquid lipstick type na tint, ayun, parang ganun na yung, clip, yung ano niya, characteristics niya. Ayun lang, nag-dot lang ako, tapos, ginanong-ganon ko lang. Buti nagsimula ako sa ganun, pero kung pinulo ko ng ganun, magiging lipstick yung kalalabasan niya. So, anyways, next product would be their uh, Stellar Satin Lips, tapos, uh, Sorry nga yung camera ko is hindi siya yung ganun-ganun na pag nag-vlog or nag-shoot ka na. Hindi siya ganun-ganun no. Yung nag-auto-focus sa ganyan. Kung saan siya nakapokus, nandun talaga siya. Hindi ko alam paano iset kasi hindi naman ako expert pag gagaling sa ganun bagay. So, sorry po for that. Anyways, ayun, dinadescribe ko na lang yung mga packaging nila. I really hope so matutunan ko yung mga bagay na ganyan. Kahit pilit kong pinag-aaralan sa camera ko, na Fujifilm ko talaga siya magawa. So, ayun. Balik tayo dun sa mga lipsticks. I have here dalawang Stellar Satin Lips and dalawang Majestic Matte Lips. So, magkaiba sila. Meron tayong dalawang Satin Lipstick and meron tayong dalawang Matte Lipsticks. So, uh, unahin natin si Satin Lips. Stellar Satin Lips. May dalawang shade tayo which is Poebe or Poebe. Poebe. Ano ba yun? and Calypso. Poebe and Calypso. Poebe. Poebe and Calypso. My God! <laughs> okay, unahin natin yung Poebe. Poebe. Oo! Ang ganda ng packaging, guys. Square siya. Ayan o, oh, pa-square. So, buksan din natin si ano? Calypso. Tutuwa ako. Tutuwa ako sa packaging. Good job, Light Cosmetics. Ayan. Ang ganda ng packaging. Actually, nakita ko na to sa kanilang Instagram wall. Pero hindi ko alam na ganito pala yung ano nila, satin lips. Check natin yung ano, matte lips. Matte lipstick nila mamaya kung ganito din. Pero anyways, ang ganda ng packaging. Ang lakas maka-social. Ang lakas maka-unique. Ayan o. Open natin. And wow! Rose gold yung ano. Rose gold yung ganito niya. Yung katawan niya sa loob. Ang cute. Ang ganda ng packaging. Pero yung isasearch ko na lang sila dito since ayoko nang patungan yung tint. To be honest, nagustuhan ko yung color ng tint. Nung cloud tint na ano to? Mist. Mist. Ayan. Yun nga lang. Uh, kapag hindi ka marunong magtansya, Ayun, magiging liquid lipstick na yung datingan. Yung liquid lipstick feels na siya. Pero ang ganda ng color, ang ganda ng uh, entrada niya sa camera. Anyways, isa-swatch ko na siya dito sa aking wrist. Swatch natin si wrist. I see, ano pa? Ano ba ito? Si Poem. It really does its job, which is satin siya. And ang smooth, smooth, ang dulas, dulas, mag-glide. Ayan, kung nakita nyo, ang lambot, lambot, mag-glide doon. O. Ayan, ayan yung shade na Poebe. Ayan, nakutuwa naman ako. Ang ganda naman yun. Next natin is si Calypso. Ito yung parang mauve na parang brown, na parang pink, na gaagaw-agaw yung tatlong kulay. Well, try natin siya. Pwede ilabas lahat, baka mabali. Swatch natin. Oh, ang ganda nung kalipso. It reminds me of ano, pinaghalong MAC to and MAC ano, ma what you call it? Mare. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng dalawang color. Yung nasa taas, it reminds me of MAC kinda sex. Yung formulation niya, kahit hindi ko ilagay sa lips, it really reminds me of matte lips, uh, MAC lipsticks, yung black na bullet nila. Ayun. 
ganda. Ang ganda nung satin lipsticks nila. Well, take note anyways, ang um, satin lips is uh, kahit saan po, kahit anong klaseng satin lipsticks pa yan, ay wala pong uh, hindi po nagtatagal, hindi bongga ang staying power, so wag tayo pumasa. Well, perfect lang sila sa mga dry lips. Ayan, sa mga per, uh, okay sila sa mga super dry lips, sa mga dry lips. Ayan, yun yung recommended na lipstick for all of you guys, girls out there. And yung mga matte lipsticks naman, kung okay, kung uh, well-nourished yung lips mo and, excuse me, well-moisturized siya. Hindi siya dry, in short. Uh, Pwedeng-pwede sa inyo uh, kahit anong klase ng matte lipsticks as well as yung mga setting lipsticks. Okay, tawid tayo dito sa Majestic Matte Lipsticks. Ooh, parehas sila ng ano, packaging ng satin lips. Ayan. Ah, uh, feeling ko lahat ng lipsticks nila mapasatin or mapa matte ay square yung packaging pa square. Ang cute, ang unique lang. Nakakatuwa. Well, uh, wala pa ako so far sa mga PR packages ko and sa mga collections ko. Wala pa ako nakikita ang bullet lipsticks na square ang shape. Nakatuwa ako. Ayan, may dalawa tayong matte lipsticks dito. Isang blue and isang red. Ang shade nila is Yung blue is Cosmos, tapos yung red is Phoenix. Ayan, iswatch natin sila. Uh, yung isa, di ba, yung satin lips, pag open mo, rose gold yung uh, katawan. Yung bumabalot dun sa katawan ng lipstick. Ito naman ay silver. Kaya makakalata mo na wala siyang ka-shine-shine since matte nga siya. Kaya, kalahati lang nilabas na. Nagpara yung ilan. Guys... Match siya, pero ang dali niyang iglay. Ito. Natutuwa naman ako dito. Pero the color is not the usual na pang araw-araw, ha? Itong blue na to is dun siya perfect sa mga extra person. Sa mga mahihilig sa creative looks, ayan, sa mga extra person na okay lang or kayang dalhin yung blue lipstick for their, for their everyday looks or events na panggabi. Ayan, di na bago ngayon ang blue lipstick sa mga evening looks natin. Ayan. Ayan yung blue. Guys, yung amoy pala ng satin lips is parang vanilla chocolate. Parang ganun. Pagdating doon sa pagdating doon sa matte lipstick ay medyo sweet siya pero may pagka matapang amoy niya. Not sure kung dahil dun sa chemical or sa formulation since sa atin na yung isa. Yung isa eh, hindi matapang yung amoy. And then, swatch natin tong si Phoenix. Na mo ha, natutuwa ako. Oh. Ang dali niyang iglay. Kahit match siya. Usually kasi pag matte lipstick kasi talaga, Yung claims niya is matte talaga. Pero pagdating kasi sa lips, since hindi nga siya pwede sa mga dry lips, yung mga matte lipsticks, like this, or hindi pala, kasi madali itong iglay. Uh, mga matte lipsticks na nag exist na mahirap iglay, eh kapag iginlight mo siya sa, ano mo yun, sa dry lips, tapos nilabas mo siya ng buong ganyan, ay dye, maaano nga yan, malak malaki ang tendency maputol. Kasi rough na tapos, mat pa. Ayun, yung force in nila is yung friction. Ang mga, mga yung friction pag nagkaskasan sila, yung makupunta yung ano, yung force din sa lipstick and may tendency mabali. So, yun lang yung ma-advise ko. Huwag nyo nalang ilabas lahat kapag gagamit kayo ng bullet lipstick. Kalahat ilang or yung magagamit kayo. Okay. Tutuwa ako sa mga lipsticks, yun nga lang. Yun nga lang may ano, May... Since siguro magkaiba sila ng formulation, yung ito, kasi ito siguro yung matte. Strong yung formulation na ginamit nila. Tapos yung doon naman sa satin, ang ano kasi, ang sweet lang, walang amoy na mata. So anyways, moving forward, dun tayo naman sa last two products na nandito sa bag. Uh, itong kanilang 
Stardust Palette. Ayan. Hindi nyo makita. <laughs> Alam nyo hindi nyo makita kasi ang blurry niya dito sa camera. Nasa, nasa face ko kasi yung photo. Sorry na. Sorry na. <laughs> so, ito naman ay yung kanilang Starlight Eyes. Kung hindi ko nagkakamay, ito yung kanilang liquid eyeshadow. Ayan, yung metallic eyeshadow niya. Ito naman yung Starless Palette. Kung hindi ko nagkakamay, ito yung kanilang highlighting, highlighter palette rather. Ayan, unahin natin si Starlight Eyes na lang. Since sa eyes naman siya, tapusin na natin yung eyes natin. Lagyan natin siya na kinang-kinang. Ang shade na nandito is Cassiopeia. Ayan, yung mga ano nga nila, yung mga pangal na tutuwa ako. Related siya sa galaxy, related sa mga constellations. Ayan, ganito yung ano, ganito yung itsura ng kanilang starlight eyes. Ayan. Uh, medyo pinkish rose gold yung eksena nito. Cash of India. Tapos, ang um, applicator niya is Doe Foot. Ayan. Para sa mga lipsticks. Try natin siya. Patungan ko na lang yung shimmers na ginawa ko ka. Ano pa nga bang i-expect natin dito since metallic liquid eyeshadow siya? Ayan, ganyan yung performance niya. Makinang talaga ng bongga. Parang nag-aano siya. Parang nag-turn into powder once na na-apply mo na siya. Nakakatuwa naman. Kapag mag apply kayo ng liquid eyeshadow, make sure na i-dab nyo ng ano. Or i-blend nyo ng fingertips nyo. Uy, natutuwa naman ako sa ano, products ng Blight. Parang wala akong makikita nga. Ano, wala akong makikita hindi maganda or wala akong makikita tapon na products. Lahat magagamit. O maglagay din tayo ng ano, kinakinang dito sa ilalim na sa tear duct. Oh my God, ang ganda. Ang ganda nung ano, Starlight Eyes. Ayan, yung shade na ginamit ko is Casio Pay. Ayan po, magkikinang-kinang yung aking ano, mata. Okay, last but not the least, itong kanilang Stardust Palette, which is yung kanilang highlighter palette. Ayan, ang color naman niya is purple. Ayan, natutuwa naman ako sa packaging. <laughs> Nakakapilig lang. Tutuwa ako. Ang ganda. Ang bongga clear line. Ayan. Ito yung itsura niya. Sinaside-side ko siya ganyan para makita niya. <laughs> Ayan. Meron siyang white na highlighter. May gold and may rose gold. Ayan. Ang shade na nandito sa akin is... May shade ba itong mga ito? Check natin sa lip -led. Wala. Wala siyang ibang variant or walang ibang shades. Isa lang siya. Open natin siya. Ayun. Wow! Ang ganda naman! Ayan siya, oh! Ang lalaban naman po! Ito natin is watch. Kuha pa tayo. Medyo nakulangan. Kita nyo ba yan? Ang ganda naman. Tinatawag ng name. Tinatawag yung name ko nung ano. Nung ano ba shade to? Wala namang shade shade na nakalagay. Wala siyang shade. So wala akong makitatawag doon na lang sa medyo iridescent na white. Ang ganda niya. Para siyang may purple tone. Something like that. Ayan. Yun na lang yung gagamitin ko. Gamit tayo ng fingertips for this. 
enable for you to be uh, to be pigmented yung mga ilalagay yung mga powder products. Uh, nasa sa inyo, na depende sa tao yan. Ako, mas prefer ko na gumamit na since wala din silang kasamang brush dito, uh, gamit tayo ng fingertips natin. So, nakikita nyo ba yan? Uh, white yung color niya dito sa palette. Parang white. Pero pag natapatan ng ilaw, para siyang purple. Purplish. Parang ganun. Ayan. Iridescent yung datingan niya. Oh my God. Ang ganda naman. Ang ganda. Kinikilig ako. Ano ba yan? <laughs> Kinikilig ako. Natutuwa ako sa inyo. Bad cosmetics. Wala pa kasing ano, wala pang local brand na, uh, I mean, wala pang naglalakas loob na kilalang local makeup brand na may purple highlighter. Na, I mean, may alam akong local makeup brand, pero pag nilagay ko siya sa face ko, hindi talaga purple ang kinalalabasan niya. I mean, or hindi iridescent like this. Ang ganda! Sa panahon kasi ngayon, you, you, should, you should explore to other products or to other colors. Para kung baga umalis ka or lumabas ka sa comfort uh, comfort zone mo, like para takot ka maglagay ng ganitong color, uh, you should. Pero nakakatuwa kasi, for me, ah, hindi kasi ako maanong tao before. Hindi ako ma yung takot ako sa mga makukulay, like light shadow, like green, blue. Pero not this time kasi natutuwa ako nung tinry ko siya. Walang mas mamagtry. Basta kaya mong dalhin, kaya mong ano. Ang ganda. Natutuwa ako. Ang ganda talaga. Ang ako. <laughs> Mukhang tanga. Ay, yung nagay dito tayo dito sa my nose. Ano. Good job for this, Caroline. Good job for this light by Caroline. Ang ganda niya. So, anyways. Ayan. Mag-final verdict na muna tayo. Ang haba-haba na ng video. Pasensya na for that. Natuwa lang ako dito sa Blight by Caroline. Ayan, first and foremost, yung ayan, kanilang uh, <coughs> excuse me, kanilang perfect brow trio na merong uh, tatlong product sa isang ito, sa isang product na to, may tatlo ka ng product na makakatumbas. Ay, may pencil, may brow mascara, and my brow powder. Maganda siya for me and uh, perfect for uh, nagtitipid ng mga Ah, uh, kikai out there. Ayan. Perfect for teenagers din na mahilig sa makeup. Hindi mo na kailangan ng tatlong products. Andito na lahat. And then, bongga siya. Hindi siya, ano, hindi siya mahirap gamitin. Hindi siya mahirap i-glide. Beginner-friendly siya. And, tanga-friendly. Sorry for the term. Pero, kahit ako nag-umpisa ako doon, tatanga-tanga ako before. Ayun. Ang hirap gamitin minsan ng ibang products. Ayun product na to, hindi ka magiging tanga pag ginamit mo siya. I mean, beginner-friendly siya. Ayun. So, I'll rate this 9 out of 10. Uh, next product is itong kanilang eyebrow uh, pen with eyebrow stamp sa kabila. Uh, if you are a playful or creative person, then you uh, pwede siya sa'yo since may pa-stamp-stamp siya. Pero kung uh, your uh, person na eyeliner lang yung kailangan mo, meron din naman siya. Kung baga, plus na lang yung stamp niya. So, by the way, yung price pala no, pangkilang nila na Perfect Brow Trio is 265 Tapos, may tatlong shade which is Comet, Grey Fight, and Meteor. Tapos, ito naman yung kanilang uh, ano ito? Bata. Eyeliner Duo Stamp. May dalawang product na 185 pesos. Ang shade ay may Falling Star and Black Magic. Yung Falling Star is yung may stamp na star. Tapos yung Black Magic is yung may teardrop na stamp. Okay. Uh, ang masasabi ko sa kanya is okay naman siya for me. Hindi lang siya ganun ka sobrang-sobrang black na black yung kanilang eyeliner. And yun, may dalawang product. Plus points na lang sa kanila yung or plus points na lang pag bumili ka nito yung pang stamp nila kung mapag daruka or whatsoever. Kasi si And Andrea ata, uh, gusto niya yung may mga ganun. 
So anyways, I'll rate this 7 out of 10. Uh, okay naman siya, yun ako langan lang ako sa kanyang pagka-black, sa pagka-pigmented nung pagka-black. Okay, next one is yung kanilang cloud tin. Ayan, hindi ko alam kung bakit uh, para siyang liquid lipstick, pero sige, basahin natin siya. Uh, a 3-in-1 product tint that can be used for the eyes, lips, and cheeks. Okay, since yun naman yung claim nila, kiniklaim nila, uh, three-way siya, three-way mo siya pwede magamit, pwede na rin for me. Pasado na rin siya as tint kasi pwede mo daw siyang gamitin sa eyes. Pag gumagamit tayo sa kasi sa eyes, hindi talaga pwede yung stain or lip tint na totoong lip tint na nakasanayan natin na stain. I mean, nag-aano siya na bleed tapos hindi ganun ka-pigmented. Dito siguro ang kin uh, ini-aim nila is pag ginamit mo sa eyes, buildable siya. And pag uh, dinamihan mo lang, dinamihan, doon dalabas yung pagka-pigmented ng eye shadow. So, okay na rin siya for me. Yun pala yung ano nila, kinaiklaim nila. So, three-way, pwede dito, pwede dito, and pwede dito. So, ayun, I'll give this product uh, since three-way siya, and buildable para maging pigmented 9 out of 10. So good. Next product is yung kanilang satin and matte lipsticks. Yung kanilang majestic matte at majestic ay stellar satin. Red. Ayan. Ito yung kanilang mga lipsticks at ito yung kanilang swatches. To be honest, nagandahan ako sa product na to. Nagandahan ako sa kanila mapa satin and mapa matte. Hindi siya mahirap i-glide sa skin. Ayan. Pero since sa lips naman natin siya gagamitin, parehas lang naman yan na external part ng ating katawan. And then yun, napansin ko yung hila. Hindi siya mahirap i-glide. Lalo-lalo na yung satin since uh, given naman na kapag satin ay moisturizing effect siya, hindi siya matte. So talagang madaling i-glide ang mga satin lipstick. Pero ito kasi talagang napakadali, sobrang dali. Yung kanilang matte din, same with the matte lipstick, sobrang dali or ang dali-dali niya i-glide, hindi ako mahihirapan. Hindi ako nahihirapan and hindi rin mahihirapan yung mga beginners out there, especially mga teenager. Ay, natutuwa ka dito. Tapos sa mga colors nila, ayan, may pang daily and then may pang events. Ayan, kung extra ka, okay na okay itong mga color na to. And then itong mga pang daily na to, pang araw-araw. Ayan, I rate this 10 out of 10. Sobrang natuwa ako sa mga lipsticks. Ayan, next one is... Yung kanilang, ano na ba? Itong kanilang, ano, uh, liquid eyeshadow. Yung kanilang starlight eyes. Wait lang, guys. Yung kanilang lipsticks pala, bago ko makalimutan, ay 165 pesos lang each. Good. Tapos, ito naman tayo sa starlight eyes. Yung kanilang liquid eyeshadow. May tatlong shades yun. Itong kanilang Starlight Eyes. May Pegasus, may Cassiopeia, and may Lengthus. I don't know kung bakit dito sa lip left ay itong Cassiopeia ay Pegasus. And then yung gold ay yung Cassiopeia dito sa lip left. Ang gulo, diba? Siguro magkamali lang ng print. Pero dito sa may uh, product mismo ay Cassiopeia yung medyo rose gold na pink. Ayan. May tatlong shades sila dito. And then nakakalaga siya ng 195 inch. Tapos ang masasabi ko sa kanya, ang ganda niya for the eyes. Uh, liquid to powder siya. Kasi pagka-blend ko kanina is nagpa-powderize siya. Which is maganda siya at hindi nagta-transfer. Kapag gumanong ganun ka, hindi lilipat-lipat sa ibang parts ng eyes mo. Tapos, pigmented siya. It really does the job na uh, shimmers talaga and parang glitter din na nga ang dating sa akin. Ayan. Ayan, ang ganda niya. I'll read this 10 out of 10 also. Yan, nakakatuwa naman po kayo, Blind by Careline. Ang daming products na good finds sa under ng Careline. Bago ko makalimutan ito, kanilang face palette. Ayan. Yung kanilang face palette, natuwa ako dito. Ito rin to sa natuwa ako kasi may eyeshadows na siya. And then yung eyeshadow niya, yung mga shades, walang tapon. Lahat magagamit for your everyday day to night makeup look. Ayan nun, tutuwa ako. Tapos may shimmers na dalawa, may matte na dalawa. Tapos may ano, may universal tint na pwedeng gamitin sa cheeks, pwedeng gamitin sa lips. Ang ganda na tutuwa ako. So, I'll rate this also 10 out of 10. Sabi ko nga sa inyo, kanina pa ako pinikilig sa brand na to. 
lahat ang ganda ng halo, ang lahat halos ang ganda ng products. And last but not the least is itong kanilang Stardust Palette. Ayan, dito ko pinaka-pinaka na in love sa mga products nila. Alam mo ba, ang tagal na, ang tagal na nasa sa akin yung press kit nila. Pero ngayon ko lang nagawa ng review and sobrang hindi ako pinahiya ng Blood Cosmetics. Ang ganda lahat ng products, especially this. I love this. I'll rate this 11 out of 10. Ang ganda kasi talaga niya. Ayan, try din natin yung gold ha. And then yung... Ayan mo, nakikita niyo ba? Pigmented niya. Ang ganda niya siguro kapag nasa ano na. Pero talagang ito yung pinaka-belt ko. Yung white na shade na pag pinay mo is iridescent purple. Something like that yung pinalalabasan. Ayan, good job for this carry line. I so much love this. I will rate this 11 out of 10. So ayun na guys, that's all for the care line, uh, blind by care line rather, the products. Ayun, I really hope na gustuhan nyo po yung review po. At ayun, na uh, yun, nagustuhan nyo. <laughs> uh, nagustuhan nyo as much as I do. Like, yung nagustuhan ko talaga yung mga products ng blind cosmetics by care line. So yun, good job for this, Andrea Brillantes, and good job for this care line. Uh, Caroline team, to the whole Caroline team, ang galing-galing-galing po ng products na under nito. Thank you, thank you, thank you so much po sa panunood ng aking video na to. And I really hope to see you soon on my next one or sa mga next videos ko. Kung hindi ka makasubscribe, click mo yung bell button at notification bell para ma-notify ka pag may bago kong video in the future. So see you guys on my next one. Bye!